Rekstur eftirleitsflugvilja landelgisgestlunar snýst um þjóðaröryggi í breyttri heimsmynd og þarf að skoða í miklu stærra samhengi, segir yfirlögregluþjótt almannavarna. Hann varð orðunlaus þegar hann heyrði af áformum um sölu vélarinnar. Formaði fjárlaganefndar alþingi segir að dómsmálaráðherra hafi ekki heimild til að selja flugvil gestlunar. Ráðherra segir að engar atugasemdur hafi verið gerðar þegar málið var rætt í ríkistjórn. Kvika banki hefur óskað eftir sameningar viðræðum við Íslandsbanka. Fórstöðri Kviku segir að hlutu ríkisins í Íslandsbanka geti hækkað í verði ef bankarni saminast. Samfylkingin fær mest fylgi í nýjum þjóðarpúls í Gallup í fyrsta sinn í 14 ár og mælist nú stærri en sjálfstæðisflokkurinn. 46 prósent segja stiðja ríkistjórnina. Meira rammagn og net er mikilvægt til að halda búsitu og atun í Norður Noregi. Það er fjölgar ekki fólki hægar en annarstaðar. Þingmaður í Alaska, þar sem fólki hefur fækkað, er hins vegar bjart sína og íbúar haldi tregð við sína heimabyggð. Komið þið sæl, það er þjóðaröryggismál í breyttri heimsmynd að tryggja rekstur eldtilitsflugvilar gæslunar sér yfir lögregluþjótn almannavarna og yrði mikil afturför að missa hana. Jarskjartafræðingu segir vélina vera einstaka, hún fljúgur hraðar og herra en aðrar vélar og í öllum veðrum. Skamtíma sjónarmið hafi ráðið för. Ákvörðin dómsmálar á þeirra um að selja í hagræðingarskinni eftirleitsflugvil landelgisgæslunar TFCF sem gæslan hefur notað í 14 ár hefur fallið í grýttan jarðveg. Vélin þykir afar dýrmætt fyrir þjóðaröryggi, sérstaklega þá að koma að náttúruhamförum og geti flogið í nánast öllum veðrum. Já, manni var bara að brugðið í sjálfu sér og var svona hálf orðlaust til að byrja með og bara átta sig á því hvað raumverulega var í gangi því að Þegar þessi flugvil var keift að þá tóku við þátt í margar ári greiningavinnu, í fyrsta lagi hvort að ætti að vera til flugvil og síðan til hvað sem var í notu og hvað búnaði var í henni. Og maður vonar að svona ákvörðin sé ekki byggð á öðru heldur en bara að menn hafi farið í ítalega greiningavinnu hvort að þetta sé eina leiðin eða minnst að það sem að menn geta gert en við höfum ágjör að svo sé ekki, alltaf hann höfum við ekki tekið þátt í neinni slíkri vinnu undarfarið. Víðir segir flugvélar gæslunar vera samopna sögu almannavarna hér á landi og því eigi flugvélin að vera hér á landi til taks allan ársins hring. Með þessa myndir erum við að minna þess að það eru 50 ár frá eldgósinni í Vestmanni og það er oft talað um að allir hafa verið fluttið burtu með bátum og skipum þaðan en fólkið á sjúkrósinu og elli heimilinu var flutt með meðal annars með flugvél landrís gæslunar þannig að ég get nefnt mörg dæmi um hamförum þar sem að flugvél gæslunar hafa skipt mjög miklu máli og við töldum þetta vera gríðalegt framfaraskrif þegar að þessi vél kom og það væri mikil afturför ef að þetta yrði síðan raunin. Hvers virði er þessi flugvél? Þetta er alveg einstök flugvél. Hún fer hraðar og hærra og flýgur lengur heldur nára vélar. Og svo er hún með þennan sérstaka tækjabúnað sem við sjáum hérna. Þetta er búnaður sem að getur hort í gegnum gosmökk og ský og við þurfum ekki að fara svo nálagt honum eins og við þyrftum með öðrum tækjum. Við getum flogið í öruggri fjarlægð og séð í gegnum mökkin og séð hvað er að gerast til dæmis í eldsfjallinu. Kristín segir sömu leiðis að vélinni að vera hér til taks allan ásins hring og telur að skamtíma sjónarmið hafi ráðið för. Ég held að þetta séu skamtíma sjónarmið sem hafi ráðið hér og ég held að sé rosalega mikilvægt að við hugsum til lengri tíma. Flest eldgús á Íslandi eru sprengigús. Þetta er óvanalegt að síðustu gús hafa verið hraun og flæðigús og hérna við erum eftir að sjá kvöldlugús. Hvað ætlum við að gera það? Bergur Þorkjálsson, formaður sjómannafélags Íslands, sagði í samtalu við fréttastofu að sjómenn væru afar ósáttir, máli væri litið alvarlegum augum og ríkið yrði að tryggja fjármagn til að reka vélina. Og við sjáum líka bara í þessar heimsmynd sem erum að eiga við núna að öryggismál Íslendinga þarf að skoða í miklu stærra samingi heldur við hefum kannski gert. Og þetta er eitt öflaust og séraðast að tæki sem við höfum til þess að hafa gáta á landinu í kringum okkur. Og meira þessu því dómsmálaráðherra segir að samstarfsráðherrar hafi ekki gert neinar aðtugasemdir þegar að kynti áform sín um að selja flugvil landelgisgæslunar. Formaði fjárlaganenda segir ráðherra ekki hafa heimild í fjárlögum til að selja vilina. Þingmenn fréttu fyrsta málinu í gær þegar fjalla var um það í fjölmennum, bóðað hefur verið til fundar í fjárlaganemd á morgun til að fara yfir stöðuna og hefur Bjarki Ólsen Gunnarsdóttir formaðanendarinnar óskað eftir að dómsmálaráðherra og fórstjóri landelgisgæslunar mæti á fundin. 
ég er ekki alls kostar ána með að hér sé verið að óska eftir einhverri heimild eftir á þegar að ráðherra ber að gera það áður en að leggur af stað í þetta ferli. Þannig að ráðherra er að gera þetta í heimildaleysi? Í sjálfu sér, já, þá er hann að gera það en auðvitað er alltaf hægt að óska eftir heimild við þingið en, en ég hefði auðvitað vilja sjá ferli með réttum hætti þar að segja þegar við vorum að vinna uh, fjálluðin að þá hefði þetta bara komið fram og þá er fjálluðin líka að geta bara gefið sér tíma til þess að, að ræða þessi mál. Þingmenn stjórnarandstöðunar taka undir þessa gagrinni. Hefði átt að ræða þetta betur á alþingi áður en ráðherra tilkynnti þessi áform? Já, betur, þetta var ekkert rætt. Uh, það kom í ljós að formaður fjörlaganefndar vissi ekkert af þessu, það er engin heimild í fjörlaganefndum til þess að selja vélina. Uh, formaður utrækismálanefndar kom af fjöllum, uh, formaður allsæðan mendamálanefndar virtist ekki vita þetta heldur. Þetta hefur ekki verið rætt í neinum þessum, þessara nefnda og alls ekki þingsal. Já, ég meina, mér finnst mjög umhugsunavert að það sé hægt að taka ákvörðun eða ætla sér að taka ákvörðun sem varðar þjóðar öryggishagsmunni með því að senda bref, bref út í bæn. Dómsmálar á þeirra segir að söluheimild verði sótt til þingsins þegar undirbúningi er lokið, málið hafi þegar verið rætt í ríkistjórn. Ég laði frá minnisblaði ríkistjórn fyrir nokkuru um þetta mál og, og hérna greindi frá þessar ákvörðun. Og hvenna var það? Ja, það var bara núna eitthvað daginn í janúar. Og voru allir ráðherrar samþykkir þessu? Ja, það voru engar ráðherrar samþykkir gerða við það. Fórstjóri landtilgiskestlunar sagði í fréttum í gær að það var í mikið áfall að missa vélina og það hefði áhrif á getu gestlunar til að sinna öryggis- og björgunarverkefnum. Já, já, ég bara deila ekki alveg þeim svona með, með fórstjóranum og í okkar samtölum, samtölum hefur hann ekki tekið til orða með þessum hætti þó að vissulega hafi gæslan vara við því að þessi öryggisjóna mið myndu skerðast uh, við sölu á vélinni en það er eins og ég segi það ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að horfa hér til framtíðar, leita hér lausna sem eru rekstralega miklu hagkvæmari og leysa þannig máli með viðveru flugvélar hér sem að gæslan hefur aðganga að allt árið. Stjórð Kvikubanka hefur óskað eftir samruna viðræðum við Íslandsbanka. Þetta kemur fram í yfirlýsingu til kauphallarinnar. Eigið fyrir Íslandsbanka er nærið þreifalt meira en eigið fyrir Kvikum. Það er 222 miljardar króna á móti 79 miljardum. Stjórð Íslandsbanka ræðir erindi í næstu vikum. Fórstjóri Kvikum segir að saman að fyrirtæki geti öllt samkefna bankamarkaði, veitt viðskiptaðinum betri þjónustu og kjör og að úr yrði áhugaverður fjárfestingakostur fyrir hlutafa og lánveitendur. Íslenska ríkið er stærsti hlutafi Íslandsbanka með 42,5 prósent. Ef þessi samruni verður að verulega, hvað verður það um hlut ríkisins í Íslandsbanka? Það er í sjálfsögum bara eitthvað sem hlutafar í þessu tilfelli þá ríkið bara ákveður að svo bara bæði kvika og Íslandsbanki eru félög sem skráði eru á aðalista kaupallarinnar og við sem erum að stjórna félögunum okkar hlutverk er fyrst og fremst að huga að rekstrinum, reyna að gera reksturinn eins góðan og hægt er, svo að taka bara hlut þá var ákvörðun um það hvort þeir kaupa fleiri hlutabrif eða selja þau þannig að það í sem skiptir mjög litlu máli þessu samingi. Ef okkur takst að gera félagið að áhuga verður fjárfestingum kosti, þá vænti ég að þessa ríkið ætti að öðru óbreytt að fá bara betra verð fyrir sinn hlut ef þeir ákveða að selja. En þetta snýst ekkert um það að þið í raunni kaupa hlut ríkisins í Íslandsbanka? Nei, sjálfum sér er það ekki hugmyndin eða upplegið, heldur er þetta fyrst og fremst um að samina rekstur þessara tvekja félaga og vonandi gera það bara að verðmætara félagi og þar að leiðandi bara fyrir alla hluta og þar með þannig ríkið að, að, að þetta komi vel út. En hafið átt í einhverjum viðræðum við fjármálaráðunit eða stjórnvöld um það að, að þið komið inn í Íslandsbanka? Nei, félögin eru skráð félög og það náttúrulega eru bara mjög stífar reglur um hvernig þarf að fara með upplýsingar og annað því líkt, þannig að nei, við höfum ekki rætt í stjórnlundum um það. Samfylkingin mæli stærsti stjórnmálaflokkurinn samkvæmt nýjum þjóðarbúrs í Gallu. Þetta er í fyrsta sinn frá mai 2009 sem flokkurinn mæli stærstur í þjóðarbúrsi. Litlar breytingar er á fylgi annara flokka frá síðustu könnun og stöðningu við ríkistjórnina heldur áfram að dala. Fylgi samfylkingarinnar vex enn. Flokkurinn bætir við sig tæpum tveimur prósentustigum frá síðustu könnun. Samfylkingin hefur ekki mælst stærsti flokkurinn síðan í mai 2009 og fylgi flokksins hefur ekki mælst meira síðan í november 2009. Rúmlega fjórðungur segist myndi kjósa samfylkinguna. Næst stærstur mælist sjálfstæðisflokkurinn, 23,5 prósent segist myndi kjósa flokkin nú. Vikmörk á fylgi flokkana er 1,4 prósent. Framsóknarflokkurinn mælist með rúm 11 prósent, Píratar með ríflega 10% og rúm 7% segjast myndu kjósa viðreist. 
vinstri græn mælast með tæp 7%, miðflokkurinn og flokkur fólksins 5,5% hvor og sósilista flokkurinn ríflega 4%. Samtals fengju stjórnarflokkarnir þá um 42% atkveða en fengu í síðustu kostningum 54%. Þá var spurt um stuðning við ríkistjórnina, rösklega 46% þeirra sem taka afstöðu segjast stiðja ríkistjórnina. Könnunin fór fram á netunu 7. til 31. janúar, heildar úr takk var 9.842 og 48.5% tóku þátt. Tæp 17% tóku ekki afstöðu og rúmlega 9% sögðust myndu skila auðu eða ekki kjósa. Stjórnvöld í Finnland og Svíþjóð vera staðráðin í að halda til streitu að ganga hlið við hlið í Atlasarsbandalagið, þrátt fyrir að fórsetti Tyrklands haldi umsókn Svíja í Gíslingu. Í Sveits, Bosjóna og Rasma. Öll aðildaríki NATO þurfa að samþykja yngöngu nýra ríkja og það hafa þau öll gert nema tvö, Tyrkland og Ungverjaland. Ungverjar segjast ætla afgreiða umsóknina á næstu vikum en Tyrkir hafa krafist aðalega af stjórnvöldum í Svíþjóð að þau framselji hundrað kúrta og ekki hafa mótmæli og kóranbrennur í Stokkhólmi bætt úr skák. Úlf Kristersson tók á móti sönnumarín í Stokkhólmi í dag gera maður á fyrir að þau hafi rætt lítið annað en NATO umsóknir ríkjana. Last spring we started our compat to join NATO. This journey must be made hand in hand and in a common accord, just like we started it. On every step, it is in our interest to move this way. And my message to all fellow Swedes is very simple. Let's calm down the situation and focus on the big picture and what is really important, increasing, increasing Sweden Swedish national security by becoming full-fledged members of NATO. Stjórnmálaskýrendur eru sannfærðir um að Erdogan gerir umsókn svíja að kostningamáli fyrir komandi þing og fórsetakostningar í mæ. Sænskur stjórnmálaskýrandi á þó ekki von á að Erdogan hleypi svíjum inn í NATO strax að loknum kostningum. He will find some other way of letting us in, probably after pressure from the United States or whatever. That will take some time. Uh, maybe in the best case by the end of this year. Eppling hefur ákveðið að stefna ríkisáttar sem eru fyrir hérastum Reykjavíkur og fer fram á miðlunar til að hans í kjaratölu Eppingar við samtöku atvinnulífsins verið dæmd ógild. Samkvæmt tilkynningu Eppingar er það gert vegna þess að félags- og vinnumarkas er á þeirra hafi ekki brugðist við stjórnsýslu á kæru sama efnis stjórnsýslu kæru sama efnis sem félagið sendi á mánudag. Nú eru tvö mál hjá hérastómi í tengslu við kæradeiluna en á morgun verður tekin fyrir krafa ríkisáttar sem er að um að fá kjörgögn afhent frá eflingum svo hægt sé að kjósa um miðlunatilluguna. Á morgun verður sömuleiðis aðalmeðferð fyrir félagstómi þar sem samtök atvinnulífsins kæruðu verkvall eflingar. Þau telja ekki mega bóða til verkvalls þegar miðlunatillega liggur fyrir í kæradeilu. Matfælar á þeirra við leggja loftslagsmál, fæðu, öryggi og innföldun á kerfinu til grundvallar þegar ráðist verður í endurskóðun búverusamninga. Ríkið leggur rúma 17 miljarða til þeirra í ár. Meðan aldur bænda er um 60 og nýliðun lítil. Ráð þeirra hefur áhyggjur á því. Núverandi búverusamningar tóku gildi 1. janúar 2017. Þeir eru gerði milli ríkisins og bændasamtaka Íslands en þar er fjallað um stjórn á framleiðslu búvar og framlög til landbúnaðarins. Framlög ríkisjóðs vegna búverusamningana í ár hljóða upp á 17,2 miljarða króna sem skiptast svona. Nöðgriparækt rúmir 8 miljarðar, sauðfjörrækt rúmir 6 miljarðar, garðirka 1 miljarður og rammasamningur rúmlega 1,5 miljarður króna en í honum fælst meðal annars leiðbeiningaþjónusta, jarðræktarstyrkir, land greiðslur og nýliðun svo fátt eitt sér nefnt. Samkvæmt ákveði búverusamningnum skal endurskoðan fara fram tvisvar á þessum tíu ára samningstíma 2019 og 2023 og nú stendur þessi síðari endurskoðun fyrir dýrum. Og þá eru ákveðin svona líkir sjónamið sem að ég hyggst leggja þar til grundallar sem að eru í fyrsta lagi lossarsmál, í öðru lagi fæðurgi og í þriða lagi einföldun á kerfinu. Þannig að þetta er svona sú hreyfing sem að ég sé fyrir mér að geta átt sér stað innan þó gildandi samninga. Matvælar á þeirra vill einfalda kerfi þannig að það sé skiljanlegra og gagsæra öllum sem að því komi. Yfir 30 markmið séu í gildandi samningum sem sé óheppilegt fyrir báða aðila, bændur og ríkið. En vill ráðþeirra viðhalda því kerfi að gerðu séu samningar milli bændasamtakana og ríkisins.
Það er auðvitað eitthvað sem er til skoðunar alltaf og á öllum tímum en mér finnst það allavega mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir því að bóðurssamningar eru eitt af stjórntækjum stjórnvalda til þess að hafa áhrif á það með hvað hætti við erum að þróa matvælaframleiðslu í landinu. Ráðþra sér landbúnað allstæðir í Evrópu standa frammi fyrir sömu áskorunum og vandamálum og þeir er staðreynd að meðalaldur bænda í Evrópu er um sextugt. Hefur þú áhyggjur að því á Íslandi að það er lítil nýliðun hjá bændum og meðalaldurinn er þetta hár? Já, ég hef það og ég held að það, þetta er auðvitað samilegt viðfangsefni okkar allra, ekki bara bænda sjálfra, heldur líka samfélagsins alls. Það er öryggismál að halda búsett á Norðurslóðum, segir forsætti Sáðra Nóreks. Góðar net og rafmagstengingar séu afar mikilvegar til að halda þessari búsettu. Öldungadeldar þingmaður í Alaska tekur undir það en telur í búa of tengda sínu svæði til að fara nokkuð. Eitt af stóru umræðuefnum á ráðstefnu Arctic Frontiers hér í Tromsu var íbúaþróun á Norðurslóðum. Miklar áhyggjur hafa verið að því að ungt fólk sé að flytja í auknum mæli frá Norðurslóðum að því að það fær ekki vinnu við hæfi. Stjórnmálamenn, bæði frá Noregi og Alaska, komið hingað til þess að ræða þessi mál. Fólksfjölgun í Norður-Noregi hefur verið mun hægari en fjölgun annars staðar á landinu og í Finnmörg sem er allra nýst hefur fólki fækkað í sumun sveitafjölgum. Umræðan hefur verið sterk um að það þurfi að skapa atvinnutækifæri fyrir ungt fólk og það tók fórsætis en hann bendir líka á að það væri öryggismál að halda búsettu áfram á þessum slóðum til að tryggja að áfram verði lítil spenna þar. Men også at vi har et land som har en livskraftig befolkning i alle deler av landet. Det er ikke sikkerhetspolitisk klokt å få en stor befolkningsnedgang i grenseområdene mot øst. Fyrir utan atinutækifæri og húsnæði er stóra málið meiri orka. Og det vi står i nå er jo en fornybar energirevolusjon, hvor vi trenger mer kraft. Vi trenger mer nett for å transportere kraften, og vi trenger å bruke kraften på en mer økonomisk måte. Svipaðar áskoranir eru í Alaska, þar sem fólki hefur fækkað undanfarin ár. Þingmaður þaðan segir að aðgengi að orku og bætt lífskjör séu stærstu áskoranirnar. Vi hef challenges, men arktik peoples er ekstraordinærlig resilient og har en kommitment til landet land and the water around them. Og hún treystir á að fólk verði heimakert. We may we may see fluctuations um but there is too much in the Arctic uh that will allow so many of us to call it home always. En yfir í bjartari sálma því skamdegi strunganum verður létt að borgarbúum næstu daga með vetrar hátíð í Reykjavík sem var sett rétt í þessu og mun lýsa upp næstu daga. Já, er það ekki satt, Guðrún Sóli Gerstóttir? Jú, svo sannarlega það verður bjart yfir borginni næstu daga og það veitir nú eiginlega ekki af. Þetta er búið að vera ansi dipt og blöjt síðustu daga. Og þá kemur vetrar hátíð í Reykjavík eins og kölluð. Hún mun lýsa ljósi og listum í allar áttir og stendur út laugadag og það er engin smásmíði í dagskrá. Eins og hann Guðmundur Birgir Haldórsson, viðbyrðastjóri hjá Reykjavíkuborg, veit vel. Guðmundur, hann er í raunni skiptnir í þrjá kapla, er ekki svo? Jú, mikið rétt. Við byrjum núna í kvöld á ljósa göngu, svo kallar við. Þannig að það eru 23 ljóslistaverk sem að eru alveg hérna frá Hallumskirkju, niður skólaröstig, niður á Austuvöll og endar í ráðhúsum. Þannig að það byrjar svo að morgun er safnanótt, frýtt í hátt í 50 söfn á öllu höfuborgarsvæðinu með skemmtilum uppakomum og svo laugardaginn endar þetta með sundlöfanótt og þá er frýtt í sund og þar eru sirkuslista, sirkus og tónlist og ímslegt fleira. Þannig að allt fyrir alla. Hjómar, aldrei sagði illa. Hvernig myndi þú kannski svona skissa upp dagskrá fyrir gesti sem að vilja njóta hátíðarinnar á tveimur jafnfljótum? Já, ég myndi byrja sko, ef þið ætlaði að byrja á ljósagöngunni sem að stendur alla þessa þrjá daga, þá myndi ég byrja nýri ráðhúsi á sýningunni Snúrusúpa, það sem er að fjallum ramagnið, sem er nú eitthvað mikilvægast í okkar lífi, þetta er labba þar upp, Austuvöll, koma við hérna í Hallurskirkju og svo myndi ég skella mar á sögn. Fara til þeim sér hafnarhúsið, það eru flott sýning um Erró og sjómunasafnið og svo skella mér í lögatarslegu daginn eftir. Það sem eru hópsöngur og diskó. Alls ekki ónýtt. En hver er nú megin tilgangurinn með þessu öllu saman? Sko, tilgangur við þetta hátíðar er að lífga upp á svartast að skamdagið. Af því að þú veist, janúar er mjög myrkur mánuður og Reykjavík er nýðrsta höfuborg í heimi. Þannig að þá notum við það sem að borgin hefur ljós, sundlögar og söfnin til að létta lund fólks. Aldrei þess fallegt markmið. Kæri það ekki fyrir þetta, Guðmundur. Takk fyrir.
góða skemmtun á vetrarhátíð. Við ætlum að dýfa okkur aðeins betur ofan í hana í beinni útsendingu karlösunni hérna á eftir. Við erum líka að fjalla um loftmengunarmál, hvað veldur og hvað er til ráða. Svo munum við byrta nýja spá um stórfelda fjölgun krabbameins tilfella. Þannig að það verða alvarlegri hliða lífsins og bjartari í karlösunni hér á eftir. Takk fyrir þetta, Guðrún Sólei Gestóttir og við ætlum þá að líta til veður. Það er minkandi vindur og úrkoma landinu í kvöld og í nótt en gengur í suðaustan hvassviður eða storm með talsverðri úrkomu sunnanlands eftir hátt í á morgun. Það hlýnar í veðrin, heiti verður þrjú til nýju stig þegar kemur fram á morgundaginn. En það er Sigurður Jónsson við þreðingur sem fyrir nánar er í veðurhorfur að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Körfuboltamanninum Martin Hermannsinni gengur vel að jafna sig á krossbandarslitum og er byrjaður að æfa með félagsliði sínu Valencia á Spáni en spilar ekki með landsliðinu í undankeppni HM síðar í februar. Við kíkjum á Evrópumótaröðuna í golfi þar sem Guðmundur Ágúst Kristjánsson er við keppni og kynnumst Katrin Nesbitt, efnafræðiprófessor sem dæmdi á HM Karla í fótbolta. Og þá ætlum við að rifið pælstu aðriði þessa fréttatíma. Rekstur eftirlitsflugvila landelgiskjæslunar snýst um þjóðaröryggi í breyttri heimsmynd og þarf að skoða í miklu stærra samhengi, segir yfirlaugrugluþjótt almannavarna. Hann var orðlaus þegar hann heyrði af áformum um sölu vélarinnar. Formaður fjárlaganefndar Alþingi segir að dómsmálaráðþera hafi ekki heimild til að selja flugvél gæslunar. Ráðþera segir að yngar athugasemdur hafi verið gerðar þegar málið var rætt í ríkistjórn. Kvikabanki hefur óskað eftir sameningar viðræðum við Íslandsbanka. Fórstjóri Kviku segir að hlutur ríkisins í Íslandsbanka geti hækkað í verði ef bankarði samennast. Samfylkingir fær mest fylgi í nýjum þjóðarpúls í Gallup í fyrsta sinn í 14 ár og mælist nú stærri en sjálfstæðisblokkurinn. 46 prósent segja styðja ríkistjórnuna. Meira rammagn og net er mikilvægt til að halda búsettu og atvinnu í Norður Noregi. Þar fjölgar fólki hægar en annar staðar. Þingmaður í Alaska þar sem fólki hefur fækkað er eins og að bjarst sína og íbúar haldið tryggð við sína heimabyggð. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo kastljúsi. Vefurinn Rúbúð Rís, hann er uppfærður allan sólarhengin venni samkvæmt. En það er næst fréttir hjá okkur í útarpi og sjómarpi klukkan tíu kvöld. Við sjáumst á, verðið sæl að sinni. Rúf í kvöld. Ímynd er heimildaþáttaröð þar sem íslensk ljósmyndun er skoðuð frá ímsum sjónarhornum. Og ég er orðin líkamlega og andlega háði að fara í Jakobsveginn á hverju ári. Þá einfaldur er líka sambandið þitt við sjálfaði. Sigurlega Margrit Jónarsdóttir fær til sín gesti úr öllum áttum og ræðir við þá undir fjögur augu í þættinum okkar á milli. Ljósmóðurinn er þáttaröð byggð á sannsögulegum heimildum